林小姐，这什么情况？能跟我解释一下吗？高山，你到现在还不说实话吗？刚刚在停车场，明明是你给那个家伙拿了一个信封，里面都是钱。他说的是真的？对不起啊，林小姐，我不知道你在说什么。我根本就不认识这个男的，也从来没有拿钱贿赂过任何人。哦，对，我们是有过节，但你也不能冤枉我。你说谎！说谎的人是你。怎么，找个人来演戏就能把自己撇干净了，顺便还勒索摩天？林小姐，你的算盘打的是真漂亮，还是你把我们大家都当傻子了？这一巴掌。是我替万总还给你的，我不会放弃的。孙总，你要的证据到手了，疼不疼？还行。刚才戏演的不错，反应很快。这不就是孙总想要的？现在录音在手，铁证如山，又是在摩天众目睽睽之下，再也没有人能拿阿松的事情威胁。刘旺，人呢？没追上，跑了。发生什么事了？怎么突然就跑了？阿松早就被孙俪给买通了，咱们中圈套了。怎么会这样啊！我还以为自己变厉害了呢。我真后悔没有听我爸的话，好好学习。现在想当一个正义之士，还被别人搞得团团转。说什么呢？我这次对你刮目相看。我们中圈套，证明咱们善良，而且说明他们心里有鬼，所以才害怕咱们插手。你真觉得是高山做的？你刚才不是也看见了吗？爷爷奶奶误导。李小姐，请你离开吧。李小姐，我就要在这儿。李小姐，你上次已经来闹过了，不会有什么结果的，别为难我。事情没有解决，我是不会走的。对不住了，林小姐，这也是私人场所，请你离开。喂，你们要干嘛？放开我！你放开我！你们要干嘛？放开我！放手！放手啊你！干嘛？不是你们搞什么？不是说好了让你们随时接应保护的吗？你们可是收了钱的。对不起，初少，我们也是没有办法呀。再说了，你爸也警告过我，说不能跟你胡闹，说弄不下来就要我们好看。你们家大业大，别管我了。喂，喂你脑子是不是进水了？我让你上班，没让你唱的那些乱七八糟的事。这么有正义感，怎么不去考警察呀？不是吧？你听我解释啊！别说了，你的银行卡我已经停了，安分点吧。不是，怎么能这样呢？再搞些有的没的，工资也不用领了。是你干的吧？跟我爸通风报信。不好意思啊，我听不懂。以牙还牙嘛，你的一贯作风。我拼命的拉近你跟万总的距离，没想到还害了他。他究竟怎么对不起你了？你要这样对他？有时候要针对一个人，不一定非得让他得罪你，而是要看他求什么。你有个好爸爸。只要你一招手，所有人都迫不及待的上来讨好你、奉承你，我不一样，我想要什么都得靠我去拼去抢。所以像你这样不劳而获的人，没有资格批评我，明白吗？
怎么了？不好了，芳华姐来电话，万总情况恶化，刚刚已经进手术室了。你等我去接你，我们一起过去。我已经在去的路上，咱们医院见吧。刘啊，哎，苏媛，现在情况怎么样？幸好只是局部出血，再严重一点，万总人就要没了。人现在在哪儿呢？重症监护室呢。你们来这儿干什么？是还想把万总再逼上天台一次吗？当心我告你们谋杀！啊，既然谈到了法律的问题，林小姐，你如果有兴趣的话，可以跟他们好好聊聊。他们是谁？三十八楼的金融律师。但是我们已经收集到充足的证据，证明万先生是患有严重的抑郁症，他的轻生行为是自我选择，跟摩天无关。如果你们再向摩天进行任何形式的舆论攻击或污蔑，那么我司将行使诉讼的权利。什么意思？你觉得人多我们怕你是吧？之前提的方案你们不答应，没办法，我们只能委托律师了。但是呢，我们只是想心平气和的跟方女士好好聊聊赔偿的问题。毕竟万总也是摩天的老员工，没有必要闹到不可开交的地步。不用你在这装好人，律师是吧？我们也能请。对，嫂子，你别担心，我帮你找全国最好的律师，大不了跟你们法庭见。还有，这里是医院，你们几个穿着西服的精英在这里围着一个女人，算不算扰乱公共治安啊？方女士，我还是希望你慎重考虑一下。打扰了，走。说完必须要尽快安排开颅手术，越拖下去情况越糟。那就赶紧安排啊！手术费还没凑齐呢。我给。五十万。我爸刚把我卡给停了。不过你放心，我这次回去一定好好求求他。就算他把我妈的狗血淋头，我钱也会给你拿过来的。万总这件事情说到底，我的责任很大，我来想办法。很大一笔钱啊！你房租都快付不起了，你拿什么给啊？